שמי נורית סיוון, אני מורה ליוגה נשית, ליוגה לנשים בהיריון. והיום אנחנו נתמקד בתנוחות הרפייה, שמוקדשות בעיקר לנשים בטיפולי פוריות. את התנוחות האלה אפשר לבצע בכל שלב בחודש, אם זה לקראת איזושהי פעולה, אם זו שאיבה או אם זה הזרעה. וגם אחרי הפעולות האלה, במהלך השבועיים שאנחנו מחכות בעצם לתשובה אם יש הריון. התקופה הזאת היא לא פשוטה עבור נשים רבות, מלווה בהרבה מתח, חרדה, ולכן ההרפאיה הזו כל כך חשובה לגוף. זו הזדמנות לתת לנפש קצת לנוח לאיברים השונים בגוף, ובעיקר לבטן ולאגן. אז אנחנו נזדקק לכל מיני עזרים כדי שבאמת נוכל לשהות בתנוחות בלי להתאמץ בכלל. וזה הבולסטרים, שזה כריות יוגה ארוכות ודי קשות, אפשר לאתר גם מכריות בבית. כמה שמיכות שנוכל לרפד לעצמנו את התנוחות, ואיזושהי חגורה של מכנסיים. מזרון של נוח ונעים להיות עליו, אפשר אפילו לעשות את זה על המזרון של המיטה, אם הוא קשה, וקיר. אז בואו נתחיל. אחד הדברים שמאפיינים אותנו בתקופות של מתח, זה שהנשימה נעשית יותר שטחית, יותר רדודה, וזה משפיע גם על המערכות הפנימיות של הגוף, כי בעצם הסרטת עושה תנועה פחות מלאה. אנחנו נתחיל בשכיבה על הגב, בתנוחה של הרפייה. אנחנו נשים איזושהי הגבהה מתחת לברכיים, כדי שהירכיים והגן יוכלו להיות לגמרי רפואיים. נשכב על הגב, נשחרר את הידיים לצדדים. נניח לעיניים לעצם, ורק נשים לב לתחושה של הגוף על המזרון שלנו. נשים לב למפגש של העקבים עם האדמה, למפגש של אחורי הברך עם הבולסטר, עם הכרית, למנח האגן על הקרקע. נשים לב לתחושות לאורך הגב, לכתפיים, לשכמות. ולשרירי הפנים. ורגע נמקד את תשומת הלב שלנו בחושים, בכל חוש שזמן לנו. נקלוט את הרעשים, את הרחשים מסביב, כמה שיותר רחשים. נשים לב למגע של הבגד עם הגוף. למגע של האוויר על האור. נמקם את הידיים באזור של הרחם, אגודה לאגודה על בטבור והאצבעות לכיוון המפסעות. ונחוש את המגע של הגוף תחת כפות הידיים. נשים לב שהזרועות והאמות הופכיות, שהכתפיים משופרות. נתמקד בנשימות. נחוש איך הבטן עולה ויורדת עם כל נשימה. בשאיפה הבטן מתנפחת, ובנשיפה היא משתתחת. וכל אחת מהתנוחות שאני מדגימה עכשיו, נוכל להישאר גם עשר דקות, גם רבע שעה. תמצאו, תזהו את התנוחה שהכי נוחה לכם, ופשוט תישארו בה. תנוחה שמאפשרת לכם להרפות. כל אחת תמצא את התנוחה שנכונה לה, ותשתמשו בה בכל הזדמנות שיש לכם זמן. גם אם זהו בוקר כשאתן מתעוררות לפני השינה, באמצע היום. ונאסוף את הברכיים אלינו, וזו אחר זו, ונתחיל לשמן את מפרקי הירך בתנועות מעגליות של הברכיים החוצה. מפרק הירך שלנו הוא מעין צומת בגוף, ואנחנו רוצות שהצומת הזו תהיה הכי פתוחה, שיוכלו לזרום שם דם, אנרגיה, שהמעברים יהיו פתוחים. אז דרך התנועה הזאת, אנחנו בעצם פותחות את הפקקים בצומת, אם נשתמש בדימויות. נעשה את זה לשני הכיוונים, ואחרי זה שתי הברכיים ביחד, לאותו כיוון. 
בכוונה אני לא מצמידה את הברכיים זו לזו, אני משאירה מקום לבטן, בעיקר אם הבטן קצת נפוחה בעקבות איזשהו טיפול הורמונלי שאנחנו עוברות, וגם מתוך התכווננות להיריון, להשאיר מרחב, להשאיר מקום בבטן. אני סובב גם לצד השני. ואז נפתח קצת את הברכיים לצדדים. נתפוס עם יד ימין את ברך שמאל ועם יד שמאל את ברך ימין ונרפה את הברכיים בתוך כפות הידיים כך שמפרקי הערך רפואים לחלוטין. לנשום עמוק, להרגיש את הלב מתחת לזרועות שלנו. להרגיש את הבטן רכה ורפויה. והיד שהייתה מתחת עוברת להיות מעל. נשחרר, נבוא לשכב על צד, ודרך הצד נתרומם. נבצע עכשיו את תנוחת האישה. אני אשים בולסטר מאחוריי, לא צמוד לאגן, אבל קרוב לאגן. את כפות הרגליים אני אצמיד זו לזו בתנוחת הפרפר, ברכיים פתוחות לצדדים, ואני אקח לי תמיכות, זה יכול להיות אה, עוד בולסטרים, זה יכול להיות כריות, וזה יכול להיות שמיכות מגולגלות, שאני שמה לי מתחת לירכיים, מתחת למפרקי הירך. כדי שאני לא אצטרך להחזיק שם שום דבר, שהשרירים יוכלו להיות לגמרי משוחררים. אני מכניסה מעט את האגן, את הזנב, ונשכבת לי ברקות על הבוסטר, תוך כדי אני פותחת את החזה כמה שיותר כלפי התקרה, ומשחררת את הידיים לצדדים. אם נוצר מתח בצוואר, אז אני אשים הגבהה נוספת מתחת לראש, ואז זה ישחרר קצת את הלחץ בגב העליון. לחלקנו התנוחה הזאת היא לא תהיה נעימה בגב התחתון, ואז אפשר להוציא את הבולסטר ולבצע אותה בדיוק אותו דבר בלי הבולסטר. פשוט לשים את הבולסטר בצד, ובאותה צורה להישכב על הגב ולהרפות את הידיים לצדדים. וגם כאן אנחנו עוצמות עיניים ומתבוננות בתחושות, מתבוננות בנשימות שלנו. תוכלו לשים לב כמה מפרקי הירך משוחררים בתנוחה, שאין כאן שום החזקה, שהבטן לגמרי רפויה ורכה, שום מאמץ. לכן התנוחה הזאת היא גם מצוינת לכאבי בטן, לגודש בבטן, ואנחנו יכולות קצת בעזרת האצבעות לעשות את אזור החיבור של הרגל והאגן, גם זה יעודד קצת את זרימת האנרגיה, זרימת הדם. לצייר מעגלים סביב הטבור בתנועה מלטפת וכל הזמן לנשום עמוק. ואפשר לא לעשות כלום, פשוט להיות בתנוחה ולהניח לגוף לעשות את שלו. להניח לכוח הריפוי הפנימי ולהתעורר מעצמו. אחרי שהיינו כמה רגעים בתנוחה, נעבור לשכב על צד. בדרך הצד נתרומם שוב כדי להתארגן לתנוחת העובר. תנוחת העובר אנחנו נעשה גם עם תמיכה, אז אנחנו ניקח לנו את הבוסטר, 
נשים אותו בין הברכיים, נפתח את הברכיים לצדדים, שיהיה כמה שיותר מקום ומרחב לבטן, אפשר טיפה לשבת על הבוסטר אפילו, וניקח בוסטר נוסף או איזושהי כרית אחרת, ונשים מתחת למצח שלנו. נרפה את המצח על הבוסטר ונשחרר את הידיים קדימה. הבטן לגמרי רפויה ומשוחררת. החזה פתוח לרווחה וגם הגב מאוד נמנוע. נשום עמוק אל הבטן, נרגיש את הבטן מתנפחת אל הכרית שמתחת לבטן, אל התמיכה שיש מתחת לבטן. אנחנו מבינות את האגן, את אזור עצם הזנב, להרפות לגמרי. נעבור לתנוחה הבאה. התנוחה שאני אדגים עכשיו, אנחנו נשב על הבולסטר, אנחנו ניקח איזושהי חגורה או צורה ונעטוף את הרגליים שלנו, פחות או יותר ברוחב האגן, ואז נשכב על הבולסטר, אני מכניסה את הזנב שלי עמוק פנימה, נשכבת על הבולסטר ומחליקה את הגוף מעט עד ששתי הכתפיים שלי על הרצפה. שתי הכתפיים והצוואר ארוך על הרצפה. משחררת את הידיים לצדדים ומרפאה. ואפשר שוב להרגיש כמה הבטן רפויה ומשוחררת בתנוחה הזאת. לחלקנו התנוחה הזאת תהיה קצת חזקה מדי, קשה מדי בגב, התחתו, בגב העליון ואז מה שאפשר לעשות זה לסובב את הבולסטר שיהיה רק מתחת לסקרון, צורה כזאת. אנחנו נצא מהתנוחה ואני אדגים לכם כמה תנוחות עם קיר. נרים את האגן, נשחרר את הבולסטר, נרד ונחבק את הברכיים אלינו לצד הבטן. אנחנו מתייחסות אל הבטן כמו בתחילת הריון, כל הזמן משאירות מקום, משאירות מרחב. אוקיי, okay, אז התנוחה הראשונה שאנחנו נבצע עם קיר, אני אשים לי בולסטר תחת עמוד השדרה, למרות שלא מחייב, אפשר לעשות את זה גם בלי הבולסטר. אני יושבת כמה סנטימטרים לפני הבולסטר, ונשכבת על הבולסטר תוך שאני מכניסה את הזנב פנימה, מרווחת את הגב התחתון, ופותחת לי את הגב העליון, את החזה. על גבי הבולסטר. מי שחווה מתח בצוואר, אז שוב אני מזכירה, אפשר לקחת עוד, עוד איזושהי הגבהה ולשים רק מתחת לראש, וזה ישחרר את האזור של הגב העליון. ומכאן אני פותחת פיסוק אל הקיר עם כפות הרגליים, כשהמטרה של הקיר זה לתת לי תמיכה, איזשהו משוב לכפות הרגליים, לאפשר לי להרים את הבעונות אל השמיים, ו... את הגלגול העדין של מפרקי של הירכיים פנימה, שיפנו מקום גם לסקרום, כך שנוכל להקל בזמן הזה גם על הגב התחתון. 
זה פשוט להיות כאן, בפיסוק. לא צריך להיות פיסוק מאוד גדול, אלא פיסוק שמאפשר למפרקי הערך להיות לגמרי פתוחים, לבטן להיות לגמרי משוחררת, וגם לבית החזה. אז אנחנו נהיה בתנוחה הזאת כמה דקות. אפשר כמובן לעצום עיניים, להתרכז בנשימות. נעבור כמה רגעים, אנחנו נעבור לרגליים שלובות, סוכה שנה ושלובה על גב. נשלב את הרגליים, נשאר בדיוק באותו מנח עם הגב על הבולסטר. נשים לב לתחושות בירכיים, לזרימה של האנרגיה של הדם באזור. נשים לב שקרקעית האגן לגמרי רפויה. נפתח את הרגליים פעם נוספת לפיסוק, אותו פיסוק, בעונות אל השמיים, ירחיים אל האדמה, גב תחתון משוחרר, בטן משוחררת. כעבור כמה דקות אנחנו נשלב שוב את הרגליים, אבל בשליבה השנייה, בשליבה שעשינו קודם, בדרך כלל זו תהיה השליבה שפחות נוחה לנו. נעמיד את כפות הרגליים ונצא מהתנוחה דרך הצד. מכאן אני אצמיד את הישבנים שלי לקיר, אני אכין לי את הבולסטר לידי. אני מצמידה את האגן, אפילו מטפסת איתו מעט על הקיר, ואז נשכבת על הגב, כשהרגליים יכולות להתיישר לגמרי מעלה. אז כבר כאן זה מצוין להיות, זה מחזיר את הדם בקלות, ללא מאמץ אל הלב, אל הבטן, אל האגן. ואפשר אפילו להגביה את האגן אה, על ידי זה שאנחנו מניחים את הבולסטר או איזושהי כרית מתחת לסקרום שלנו, אז אנחנו מרימות את האגן למעלה, מניחות את הכרית בדיוק בחיבור של האגן והגב, ומצמידות את האגן חזרה אל הקיר. ופשוט נשארות כאן. התנוחה הזאת יכולה להיות מצוינת למשל אחרי הזרעה. כדי לצאת מהתנוחה, שוב נדרוך על הקיר, נרים מעט את האגן, נשחרר את הבולסטר, נרד לאט לאט, ניישר שוב את הרגליים על הקיר. ואחרי שביצענו את רצף התנוחות, נסיים בתנוחת הרפייה. בדיוק כמו שהתחלנו, אני אשים את הבולסטר מתחת לברכיים שלי. שוכבת על הגב, עוצמת עיניים, ונושמת נשימות עמוקות.
נוכל להחזיר את הידיים למודר של האדמה כדי להתכוונן לאזור הזה אנרגטית. לא חוש את החום של הגוף מתחת לכפות הידיים ובין כפות הידיים. לא חוש איך הבטן עולה ויורדת, ההתרחבות שלה לכל הכיוונים. ותוך כדי להרפות את כל איברי הגוף. נשים לב לתחושות ברגליים. נתבונן בקרקעית האגן, נשים לב שהיא רפויה ומשוחררת. שאין שום קיבוץ בישבנים. נתבונן בתחושות בגב התחתון, בגב התיכון, בגב העליון ובכתפיים. נרפה את יד ימין ואת יד שמאל. נתרכז באנרגיה שבכפות הידיים. נחוש את הצוואר רפוי ומשוחרר, וכל שריר בפנים שלנו, החל מהסנתר, הלסת, על איך היין והמצח שלנו, ואפילו הלשון בתוך הפה. כל הגוף רפוי ומשוחרר. נתרכז בלב שלנו וניקח רגע להודות על מה שיש, כל דבר שעולה, כל דבר שמחמם את הלב ומרחיב אותו. Let me be ready.